Hii ni meza ya magazeti. Uchambuzi magazetini ndani ya Manara TV. Zamani wa Manara TV karibu hapa katika meza magazeti ikiwa leo ni siku ya Jumatatu. Eh Jumatatu tulivu kabisa tumemka salama kabisa na neema kibao kibao eh Abdul Mkenge mpunga huyo mm. lakini baba pembeni yangu Betha Mswaga binti Kigori eh tunaamkia hapa kwenye magazeti kama ilivyo kawaida kili kabla ya kuanza e, Tanzania e, mm. tuna furaha kede kede Kabia. kwa vilabu vyetu kufanya vizuri katika mm. michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa Afrika e, kama mabingwa Afrika katika uwanja wa chamazi Azam Chamas Complex pale mm. Young Africans ya Kianza kwa kufuzu kwa kufuzu dhidi ya El Malek ya Sudan mm. eh goli moja kwa sifuri goli la Clement Mzize mdogo. eh bwana mdogo tu ambaye alitokea under 20 mm. anakuja huko anafanya maajabu eh aliaminiwa na professor Mohamed eh, Nabi na ilianza kwa Zahera Zahera ndio alimwamini kijana yule ndio alikuwa naye chini huko au okay sawa yeah. Na alipatia goli pekee lika e, likaleta shangwe mitaa ya twiga ya kwani tumeshelesha lakini e, nyingine jana siku ya Jumapili mm. katika uwanja huo huo mm. e, wa Azam e, Complex pale Simba Mnyama mm. e, naye akanguruma e, e, kwa kupata sare ambayo imempa aggregate ya magoli matatu zaidi kwa mawili eh matatu kwa eh ni ano, matatu kwa matatu matatu kwa matatu, matatu lakini aggregate wao wana, wana, wana no so nne wao wana advantage ya kupata mabao mawili akiwa eh ugenini kwa hiyo si maana yeye anafuzu hiyo ni kwake ni kawaida lakini yanga ni zaidi ya miaka 25 eh maana ya mwisho kufanya hivyo 98 na yanga jana ye juzi yosi kwa jumamosi anafai lakini sisi meza magazeti maana na TV tukasema hapana tutaanza na yanga kwa kuwapongeza kwa kuima wimbo wa Mario wanasema sisi ndio yanga eh 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 sisi ndio yanga Mario sida huo mkenge eh ndio huo unaimbwaje pesa sisi ndio yanga sasa huo ni kwa upande wa Young African. Sasa majirani ambao ni Simba Sports. Eh hao wazee wa Msimbazi pale. Wao wana Alikiba. Eh wana Alikiba. Alikiba yeye alikuja na wimbo wake unaitwa Mnyama. Eh Mnyama. Bwana katika nyumba ambayo mimi mwenyewe bila usimkenge. Naikubali sana Alikiba. Mimi ya Mnyama. Hadi sheki atundamani. Ah ah hii Mnyama. Mnyama Mnyama. Bwana Zobi. Unajua kusafiri. Eh. Hata kwa kwa usafiri. Eh? Watoto <laughs> Watoto simbazi apige mashabiki kiki 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 usinga sikole simbazi aha siole utoka zamani nyama ana pizani sema goma kole utoka zamani nyama ana pizani ni kwa kidogo tu hey. mtazamaji eh, wa Manara TV mm. tunazipongeza vilabu vyetu vyote vya Tanzania kwa kuweza kufanya vizuri katika michoro mikubwa ya ligi ya mabingwa Afrika Simba Sports Club jana eh, anafuata mtani Yanga Africa katika hatua ya makundi kwa vipi Yanga amemfuata ni Simba kumfuata Yanga au Yanga amemfuata Yanga yani kutangulia Yanga si ameanza kutangulia hey. siko Jumamosi lakini hey. Simba naye jana Jumapili amefuata kwa hiyo hawa wote wameingia kwenye makundi basi mtazamaji ndio hivyo e, lakini pia tusisahau ndugu zetu wa Singida Fountain Gate 
wao wameangukia pua e, nchini Misri kule pua pua mnaangukiaje yani hiyo umekimia au <laughs> sasa hiyo watu wote walikuwa wanaamini e, pengine labda singida ange angeweza kufanya vizuri kama hawa wakubwa wawili lakini badala yake kipigo kizito lakini kitu ambacho kimewashangaza watu wengi baada ya kadi nyekundu ya e, future fc ndio magoli mengi mengi yakapatikana kwa upande wa wa future na sikida kuhusu magoli yote nikusaidie kitu unajua mm. profile ya kocha wa future ya hapana ni kocha ambaye alikuwa kwenye watu ambao Mourinho na Amini kani Mourinho katika watu wake watatu ambao mm. kimtajia labda anaweza kutajia Rui Faria and Vinicius Boas na huyo kocha future kwa hiyo kocha future ame, amepita Uingereza ba kapita Uingereza kapita Chelsea kapita Madrid kapita Inter profile yake ni kubwa sio mm. sawa kwa ni mtu ambaye anafahamu tume tuko tisa uwanjani mm. mm. tuchezaje ni kupata ushindi mm. tuko nane Yaani ishidadi si ni moja. Mm. Ukiona timu labda ina watu imepungua mtu ndio mm. mkunga. Mnaona hiyo timu nyinyi mnaweza kuifunga. Mm. Da okay. Lakini sawa basi mkenge umegusa kidogo baadaye tukiungana Betha Mswaga mm. utachambua kwa urefu zaidi. Basi ni kukaribisha kwenye usemaji wa magazeti haraka haraka hapa mkononi wangu na gazeti ni Pashe Mwanga wa Jamii na gazeti la habari leo Gwiji la habari lakini pia ni na gazeti la Mwananchi na habari ambayo imeshika e, atam imekamata vichwa vyote vya magazeti leo ni janga la moto e, anasema moto waacha kilio Kariako Manduka 1995 yateketea hoja ya CAG ya mwaka 2018 haijafanyiwa kazi. Habari zaidi ni ukurasa wa pili mkenge. Ni... Mkenge mimi wangu dogo tu. Mm. Mbona kila wakati moto Kariako? Mm. Chana janga la jana lile. Ni majanga ambayo Kariako moto unawaka sana pale. Ni majanga David ambayo labda tu sijui tu iwekaje lakini kuna watu wamepotelewa na vitu mm. ndio maduka 1995 mkenge yani na kuna bidhaa zimeenda yani jua maduka inaweza kaliko tu frame hapo na nyumba za watu pia nyumba za watu mm. ina inasikitisha lakini ngoja nikwambie kitu David ndio ndio okay of course hawajasema chanzo cha moto ni nini mpaka sasa ndio lakini kilichopo ni kitu kimoja ambacho mimi nakijua kali yako kuna asilimia stini ya nyumba za kizamani ndio ndio ambazo tunasema labda wanazipaka rangi mm. unajua mm. uh, ni wanaziboresha tu lakini misingi ile hata nyaya za umeme zilizopita yeah. ni za kizamani yeah. shida inakuja uh, waya uliowekwa ni waya ambayo labda ndokeo uwashe taa <coughs> uwashe TV uwashe na uwashe na friji mm. na vitu vingine vya ndani yeah. Lakini waya ule ule ambao uliwekwa labda mwaka 60 ndo waya huo huo leo nitakauasha frame 4 5 6 7 8 10 20. Unakuta unazidiwa waya. Sio mbona? Ndio. Kwa hiyo nakuta uh, of course sijui chanzo ni nini mm. lakini miongoni mwa vyanzo vinavyosababisha pia ajali nyingi za moto mm. ni pamoja na vitu vya namna hii. Sawa sawa. Kwa kwangu mimi uh, sioni kama ni kitu kizuri na hatua inapaswa kuchukuliwa. Ndio ndio. Hatua ipi kuchukuliwa? Ah watu ambao wanaenda kupangisha mahala. Watazame vitu vingi. Yaani usishie tu kutoa hela kupaka rangi na kuweka mzigo wako ndani. Hii ni sehemu salama kwa sababu <coughs> tazama kinachotokea. Mm. Unaweza ukaona unafuu wa kwenda kulipia kodi lakini ukaona hali kufuatilia wiring. E, ya, 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 ya nyumba imekaja. Kwa sababu mwisho wa siku ndio anakuja kutokea majanga ya namna hii. Mm. Ya. Kwa so. nataka kuuliza kitu kimoja. Mfano yeah. kama janga limeshatokea kama hivi watu wamepoteza mm. bidhaa zao, kuna watu wameka uh, mizigo yao ya mle ndani mm. lakini kutokana hii janga. Na ngeni anaishia kulia tu maskini. Eh kilio jana sana. Kuna fedha pia huko ndani kwenye duka. Kuna fedha, kuna mali, kuna kila kitu. Yes, mo. sasa hii inakuwa vipi mkenge? Yaani kwa maana mtu kashapata hilo janga mm. ina maana Fidi, kuna fidia yoyote anapata kutoka wapi? Kutoka labda maybe kwa serikali au inafuatana na chanzo chenyewe cha cha ajaliyo ya moto. Kwa maana fidia sijui. Mm. Kwa sababu huyu uh, aliyekupangisha mimi pia amepata ameathirika. Mm. Ameathirika kwa maana gani? Ameathirika kwa maana nyumba yake mm. imepata hiyo changamoto. Mm. Sawa sawa. Wewe mpangaji pia umeathirika kwa maana biashara yako. Mm. 
sijui kama kuna fidia unapata fidia kutoka wapi labda mimi nafikiri mkenge tuachie wahusika zaidi mm. wao watalishughulikia kwa sababu jana e, mkoa mkoa e, rafiki yako Albert e, amezungumza na analifanyia kazi sawa habari nyingine kwa haraka haraka anasema kwenye ukurasa wa pili gazeti la pashe wanasema walimu watembea kilomita saba kwenda shuleni kufundisha ehe habari nyingine anasema e, ukurasa wa nne anasema mkakati kuongeza fedha wanazotuma dias, e, diaspora wazinduliwa e, na habari nyingine e, ukurasa wa nne TRA ya onywa utaratibu kudai kodi kwa nguvu na eh ndugu zetu wa wadai mapato wale wa TRA wame wameambiwa zingatie namna ambavyo <laughs> lakini bado mwingine watu uh, ukiwenda katika njia ustaarabu eh wana uh, amekuja kucheka eh <laughs> lakini watu wakija pale kuna dadeki na malungu watu vifua pande yawani ukija kwa sababu sasa leo hapa eh, tunataka mazito eh, tunataka mm. chetu tunataka chetu <laughs> eh sawa yaliomo eh, ukurasa wa nane wastushwa mazao kiduchu mbegu mpya baadhi ya wananchi wakata ngimu alimashauri ya wilaya ya Singida habari zaidi e, tembelea gazeti lako la nipashe ukurasa wa nane ili kujua nini ambacho kimeandikwa hapo na habari nyingine ukurasa wa tisa nasema adaiwa kuoa mama watoto wake wawili ehe matukio ya ukatili wa kijinsia yanazidi kuitesa kata ya Mwika kaskazini na habari nyingine ukurasa wa 19 jeshi la polisi laingia makubaliano mikopo maalum kwa askari jeshi la polisi limeingia mkataba makubaliano mo yu na benki ya X kwa hiyo ukitaka kujua zaidi benki inaitwaje kaka Exim benki ah sawa mm. kumbe Exim si nimeanza kusema Exim nimeanza kusema benki Exim ah mm. sawa habari nyingine nasema chadema yaona dosari mitaala mipya ya elimu eh habari zaidi ukurasa wa tatu baadhi kina sema joketi anena kuteuliwa katibu mkuu wa UWT na habari picha unaona hapo e, janga la moto lile ambao tumetoka kusema hapa mm. linavozidi kuikumba e, soko la Kariako mm. na imekuwa ni mara kwa mara e, wahusika wafanyie kazi na hiyo moto hujatokea mm. sokoni sema umetokea ni sehemu ya biashara e, ndio hivyo sema labda tujiulize why Kariako. Kila siku Kariako ndo swali ambalo lina linabidi mm. liulizwe. Naweka kando gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii na nikamate Gwiji la Habari Tanzania habari leo. He, anasema wanaume wadharishwa dawa nguvu za kiume. Ehe, ndugu yangu kama mkenge unatumia <laughs> nguvu za kiume, ehe, dawa hizo Unaambia bwana chonde chonde ndugu yangu. Sikuizi bwana. Chonde chonde ndugu yangu. Eh kwa nini mkenge una eh imekuwa shida ya nguvu za kiume? Mm. Yaani kila eh nguvu za kiume miongoni mwa majanga ndio mm. ambayo tunayapitia naume. Mm. Basi ni taarifa ya nguvu za kiume. Na tuongee ukweli David. Ndio ndio. Asilimia sabini mpaka 80 mm. watu watizo wana ukweli. Na ni kuna daktari mmoja mkenge nilimsoma mm. eh sitaki kumdaja jina alisema kwamba asilimia kubwa kinachosababisha haya yote e, wanaume kwa za nguvu na ni kazi wanazotumia ni za muda mrefu afu, afu ni ngumu jambo lingine pia mawazo yanazidi kupitiliza lakini pia la mwisho vya aina ya vyakula tunavyokula sio asi, so asilia Ndiyo. unaona vingi vina madawa mm. e, tunakunywa majuisi mama makakola yale makeni kwa mikoa mengi mm. kwa hiyo ile ile push ile kama wazee wetu wa zamani ile ngoma ile mm. eh ya kuweza kuzaa watoto 12 <laughs> Ma, mama baba mnazaa watoto 20 yani nyinyi familia mm. mnakoa watoto 20 na pesa ya mpira yes squeeze ya ipo hiyo hiyo umezaa sana tu wawili wawili watatu tunasema mama karudi huko je mama choki mama karudi zake nini nini anataka show usiku kaka ukipiga moja <laughs> kutafuta zingine unashaka kuta mkono tu hayo <laughs> ngoja tu Asa na jiuliza yekuaje? Keka mkono kake mende. Hapo tena. Kirudi pancha. Sawa, habari hiyo sema tanisemi ya nyaka watumishi fedha za miradi. Habari nyingine inasema majaliwa haimiza vijana weledi uadilifu. Habari zaidi kurasa watatu. Eh kurasa wa 18 eh, baliki wachangia trilioni nane uchumi wa Tanzania. Habari eh, zaidi ukurasa wa 18 mkenge. Na habari nyingine ukurasa wa pili umi wanaume pimeni saratani ya matiti. 
Mimi na bari katika meza yetu magazeti tukupeleke David Felicia ni afu tete majibu wewe mwenyewe matiti unayo hapo eh ah wewe mwenyewe matiti unayo kwa sababu unasema ukiis yani ukiwa titi yako ni nakibuja kwa hiyo ni meza magazeti mimi kama mkunga namteua David Felicia D7 mzee wa zengu nika vime aende akapime alafu atwete majibu kwa sababu David vibuja sawa mimi nita nitawakilisha wanaume wengine kupima sana sana hiyo eh barikina sema mtoto eh sole kumlazi eh barikina sema moto wateketeza maduka 500 da golofa tatu za 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 ungua ikiwemo benki njia kikwazo kuzima yani ile kupitisha magari ile kuwai ilikuwa kuzima imekuwa kikwazo so, pale sijaelewa mm. moto wateketeza maduka 500 da huku maduka 995 nafikiri labda kuna kuna labda kwenye kuwai kwa taarifa mm. labda huyu aliwai mm. akupata idadi kamili mm. lakini labda huyu pengine alichelewa kidogo mm. akapata idadi kamili yote ni sawa na yote majibu mm. sawa habari nyingine nasema e, maujiano maalum balozi Amina Asifu falsafa ya Samia haimiza e, vyama vya upinzani kuepuka fujo joketi bosi UWT mteule UVCCM ataki makundi habari zaidi kurasa watatu na kwa habari hiyo basi niweke kando gazeti la e, habari leo gwiji la habari Tanzania na nimalize na gazeti la mwananchi anasema E, twende utiama mama nyerere afichua sababu viongozi wazee kujiweka kando e, habari nyingine anasema unyanyasaji rushwa tatizo kwenye soko la e, soka la wanawake dar es e, unyanyasaji wa kingono e, kipato duni kazi zinazo zinazokinzana na maadili ya mpira wa miguu ni miongoni mwa unyanyasaji ni stori nzuri sana kuisoma ukipata muda ni utafiti mm. Eh, ambaye zaidi kuna saa 13. Mm, kwa ni story nzuri sana kuisoma. Ukipata muda wamejipitia kidogo. Yeah. Sawa, baadhi ya sema uteuzi wa joketi waibua damu mchanga UWT, nyingine majanga tena e, moto uliowaka kwa saa sita wateketeza nyumba mali za mamilioni kwenye maduka, makazi na eneo la mnada wa vipuri ka Riako kama hivyo unavyoona habari picha ni magazeti yote leo hii mkenge mm, mm. na betha mswaga yeah. ni moto tu janga la moto lakini habari ya mwisho e, Aisha Kazini e, visa na mikasa safari za usiku kwa madereva kuna mwana wa binti wana dada huyu yupo kwenye basi hapo ni loi ehe akiwa anaendesha anasema hii ni safari za usiku mm. e, na unafahamu kwa mama binti wa dada zetu walipa kwa mama usiku kuna kuna vitu vingi vya imani za kishirikina kwa sababu anasema kuna siku anaendesha kutembea kuna majeneza eh 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 afa sema yanatokea tu yako mbele afa sema ukienda ukigonga sababu kugonga ama kama kitu kugonga unasikia labda kuna labda mtu mtu labda analia ama nini lakini unapita kini usiki chochote ta ambao unasikia usika umekanyaga usika chochote kama ulikanyaga ile jeneza usiki unasikia kuna siku nyingine alikuwa anaenda Mwanza eh akuta kuna mwamba anaogeshwa katikati ya barabara na alivyokuwa kama kwa gonga hamna chochote sawa mtazamaji uki anasema kubwa kama vimvuli anasema kubwa kuliko kuna mmoja alikutana nayo hiyo akasema bwana hii siwezi kuendelea na safari akabaki chombo akatulia akasema bwana ngoja asubuhi ifike ehe kitu gani hicho yani sana sana vitu vya imani za kishirikina na okay basi mtazamaji jipatie gazeti lako la mwananchi na habari hiyo ambayo imeidokeza kidogo mkunga Abdul Mkenge inapatikana ukurasa wa 20 ili uweze kusoma e, visa na mikasa vya dada Aisha akiwa kazini ni dereva huyu na kwa habari hiyo sasa nimalize na gazeti la mwananchi na nika kando nimkaribishe ndugu yangu Betha binti Kigoli mswaga huyo na, kwenye upande wa michezo karibu David Felicia kwa upande wa michezo na magazeti mawili Ndiyo. na champion pamoja na gazeti la mwana sport kata kiu ya michezo na burudani
Eh, so, so. Kwa kwanza gazeti la champion anasema eh, Isiyempenda karejea huko Simba. Eh, nani huyo? Aish Salim Manula. Ah, amerejea. Eh? Salim Manula. Eh? Amerejea. Mwanzo sema Aish Salim Manula. Salum bwana. Umelala wapi? Ana rafiki mkubwa na mgoli kipa huyo. Eh? Eh? Ana rafiki mkubwa na mgoli kipa, walinda mlango wa Tanzania. Manyanda. Eh, huko huku nyanda <laughs> eh anasemaje hiyo ni habari njema kwa upande wa mashabiki wa Simba lakini pia ni kama kitu cha dhahabu kwao kwa upande wa mashabiki wa Simba kurejea kwa kwa kurejea kwa ule unakaji wa Ayubu eh mkenge na mimi ndio nasema taarifa njema sana kwa Simba najua najua sijui nini ambacho kina kina mkumba wa Ayubu kuna baadhi ya watu niliandika katika kurasa yangu wa Insta pale kasema mbona anafungwa magoli ambao haina moja mpira kumponyoka yani anaponyoka sana ni mpira sijafikiri ngoja ngoja mimi niambie ni kitu sijafikiri kwa haraka haraka nini kinamkuta huyu unavyokuwa mchezaji wa kulipwa eh hautakiwi yani watu waanze kukusemea wewe mwenyewe unakiona ujisemee uwanjani sahihi kabisa mpira yani unamwona kama Chemaloni Fondo yani mazungumzo kwa katika pichi Chemaloni Fondo tafuta watu nje wanamzungumza na Chemaloni Fondo beki ya mpira inazima sana sio unasema baba unajua huyu usiwaje soya hamnaga hivyo vitu na miongoni mwa vitu ambavyo mimi jana nime, nimezungumza na mashabiki kusema tu kweli niwe muwazi kabisa mm. bwana mashabiki ni wanaumia kwa kiasi yani kiasi kubwa uh-huh. miongoni mwa vitu ambavyo yani shabiki hata ukimwamsha asubuhi hii ukamwambia nini ambacho kinakuumiza mm. lazima taanza na kwa upande wa magolikipa golikipa wa, 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 wa upande wa simba, wa simba. yani kuna mtu anazungumza ile mpaka anasikia uchungu unatoka kwenda kumsajili kipa KMC unachukua mm. manula arudi tu afu golikipa KMC kwa yuko senyabeli <laughs> sawa eh baligine basi nasema sisi ndio zetu simba ya songa mbele kininja ya waduanza eh. power dynamos ndio ehe jana hiyo eh jana hiyo ndio mkunga mechi ilikuwaaje ile Mm. Ilikuwa kama patapotea hivi. Miongoni mwa siku ambazo Simba alikuwa amecheza hovyo kabisa. Mm. Basi siku hiyo ni jana. Mm. Yaani sijui ni semaje lakini dai sasa sijai kuona. Mm. Yaani pua 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 pua, pua performance. Yaani walikuwa kiwango cha chini sana na hata mwamba wa Lusaka Clotos Chota Chama na pia alikuwa kati ya kiwango ambacho atelezaji. Yaani mimi sijafikiri nini ambacho kilimwakuta sijui kama walikuwa wamebebeshwa mizigo mizigo. Wamefuzu lakini hawana furaha. Eh ni kweli. Na kwa sababu gani furaha hakuna? Wanawaza michuano ya Super Cup ambapo wanaenda kutana na mshindi. Ni mwiba. Kwa mwingine unajue unaitazama timu yako. Ndio. Alafu nasema tali 20 timu hii bila kujua kuzana na Ari. Ya, ndio fikiri mbona mashabiki wa Simba wengi jana furaha kama ilikuwa hofu ile. Wanaanza sana. Kama ilikuwa kwa power na Mons hivi. Mm, al ahali itakuwaaje? Sawa, wanasema ni kisa kufuzu makundi Kigogo afanya kufuru Yanga amwaga mkwanja wa maana. Eh mastar ni kicheko tu. Kuna watu wapakua juzi. Eh. Naona bosi katema kidogo. Na Mr. Galibu. Bosi kacheua kidogo. Na watu walipakua. Na Mr. Galibu mwenye alikuepo GSM. Katika huo mchezo na na kwa utazama. Unakuwa usemu unasema ukimsifia mchezaji ngoma anaweza kasimamia ni kucha. Bwana bwana. Kwa hiyo unacheza mpira afu unamwona bosi kwa nyumba. Na hiyo pia imemtoa mchezaji hata zikii. Unajua zikii ashinda kabisa kwa perform ile mechi. Ile inakuwa ni kwa sababu gani? Inazidi unajua unataka kuonyesha vitu afu unakuta inakupalia. Eh vijana wa mjini imempalia. Sisi limpalia na alishinda kabisa kucheza mpira. Ndiyo David Felicia ni ID7 mzee Zengwa anasema Gamondi awachimba Mkwara eh wakafu mastaa yanga. Sawa anasema striker la mabao la Giapiza kufanya kweli kafu Ndiyo. ni nani huyo jipatie nakala yako ya gazeti la champion uweze kujua ni striker gani hilo mm. basi ni kamata gazeti la mwana sport nasema ewa simba yaifuata yanga makundi yaweka mm. rekodi afrika moja Chao. moja sawa sawa mm, habari ambayo unajirudia mm. aziziki yao wa mtesa kocha aziziki yao wa mtesa kocha, kocha. Na amewasifia na kocha e, kauli yake ile kocha amesema kwamba Yanga kama wataendelea hivi. Ametoa kauli ambayo ni ngumu. Amesema Yanga kama itaendelea hivi naweza kachukua ubingwa. Kwa <laughs> ubingwa Afrika. Maneno yake, mimi maneno yake lakini mm, nikawaza kuna 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 vigogo unajua katika hii michuano vijaondoka. E, mami Lord Sundowns. Ndio timu ambayo mimi wanaiangalia kwa kwa dicho karibu zaidi. <coughs> mami Lord kama Mbembe Lord bado yupo katika michuano hii. Ukaitazama Yanga sawa ina quality nzuri. Lakini je, Yanga ikutana na Mamelodi Sundowns? 
ule mpira kaka upo ah hata kama mpira unadunda kaka kwa hiki bwana kuna kitu sawa sawa kwa kumalizia tu unazungumza kena tembo swali yaani hiyo hapo nazungumzia mpira atuzungumzi ah david finisher anazungumzia kena tembo swali mshishi eh atuzungumzia maswali ah ana 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 do tuweke hapo tukapatie kule ah hakuna hiyo mimi najua ana tembo swali mshishi yeah kina mali eh kina nani ule maselo eh kaka watu wa galaa sasa kwa siara kaka yeye sasa kwa kumalizia nasema da saka azua hofu aseno baada ya Sancho kuzua balaa kule Maniu basi huku nako saka Manchester United ni kama Chelsea tu baba yao mmoja ni mpigo kila wiki na director wetu pale Anya taarifa ya Manchester anataka hata kuisikia kabisa moja tu ambayo bila shaka atakuwa anaumuza kidonda sana yani kwanza aliposikia tu kwamba hiyo Sancho alipoitaja yeye mwenyewe tu amenyunyunyia director wetu Anya sawa basi mimi niweke nukta lakini nataka kusahau bwana usisahau kuna mtu mwingine bwana amesikia jina la Sancho hapa eh madam Amina hofu kidogo bosi naye Manchester inamuumiza moja ya eh Manchester ikiwa inacheza kama mm. alikuwa na shughuli zake kwa mfano mm. ana vikao vyake vile mm. kama alikuwa ameahidi kwamba kuna kikao mm. na wafanya kazi kidogo iko kitasimama lazima itazame Manchester United yake na mbaya zaidi hey. inaamba matokeo ambayo sio mazuri kwa kweli sija atakuwa na hali gani huko mimi namchuka mm. basi mimi niweke nukta hapo kwenye upande wa michezo na burudani na narudisha usukani kwa David Felician ni kushukuru sana lakini kumbuka tunapewa nguvu kubwa na wazamini E, sabuni ya family shine e, inaendelea kudunda dunda katika meza magazeti na pendeza na kungara kabisa na family shine mm. lakini ndugu yangu mkenge naye anangara na e, sabuni ya family, family shine, shine. wazamini wengine mkenge bwana tuna clear optics Nio. na gsm na kwa hapo tunaeka nukta kwenye upande wa magazeti kiwa leo ni oktoba mbili Siku ya Jumatatu ninangu ni David Felician D7 mzoa Zengwe ndugu zangu hapa Abduli Mkenge Betha Mswaga Binti Kigori atuna na ziada tukutakie siku njema na asubuhi njema Hii ni meza ya magazeti Uchambuzi magazetini ndani ya Manara TV